，欢迎嚟到星期三嘅台湾周末游。住台中嘅朋友邀请我去佢屋企玩。咁啱去嗰陣時咧，其實就正正係農曆新年前，咁所以咧就好多酒店都已經 full booking 啦。咁而今次去嘅 S O F 酒店咧，係喺台中嘅古路建築嚟嘅。咁佢係由紐西蘭嘅建築師事務所 f a r r e n t a y 操刀去設計嘅。咁喺酒店入面咧，有好多唔同嘅缺類植物啦。咁啊，其實佢都係想盡量保持翻一個好原始嘅感覺。酒店嘅另外一個特色咧，就係、是、每晚都會有啲餐就喺 lobby 嘅位置俾客人去享用。非常之適合中意飲酒嘅客人。之後就去咗朋友屋企嗰度食飯啦。阿鐵同埋 uncle 都好熱情咁樣招待我哋啊，有少少唔好意思啊。之前曾經見到有香港嘅媒體介紹呢間 Cakes p a t i s s e r i e s 咧，咁就係香港人去到、呃、台中嗰邊之後開嘅一間法式甜品鋪嚟嘅。咁啲蛋糕其實都好精緻可愛啦。主廚咧，其實兩位以前喺、呃、香港嘅五星級酒店入面做甜品嘅師傅嚟嘅。咁啊，見到圖入面咧，咁有三種唔同嘅蛋糕啦。咁我自己最中意咧就係、是呃、紅色圓形嗰、那個，咁係朱古力熱情果蛋糕啊。咁就去到烏麻嗰邊食燒肉咧，咁都係台中嘅朋友介紹，偶爾都會去幫襯嘅一間燒肉店嚟嘅。因为新年嘅关系，好多铺头都冇开嘅，咁所以其实我哋嘅行程安排都比较松动啲。咁第二朝嚟咗公园眼科食雪糕咧，公园眼科咧最出名嘅应该就系雪糕啦。咁单单系朱古力味都已经有好多个唔同嘅 option， 咁而配料咧亦都令人花多眼乱。今次咧我就揀咗娱乐嘅。公园眼科店点解会叫公园眼科呢？咁其实就系一九二七年嘅时候，日本嘅眼科博士公园武雄去兴建嘅，成个建筑风格咧都会有啲日治时期嘅感觉啦。咁到到一九四五年嘅时候，日本战败，咁公园武雄翻咗日本啦。咁公园眼科咧就变成咗台中嘅卫生院。公园眼科除雪糕好食之外咧，咁其他嘅伴手礼嘅包装都别出心裁啦。雪糕隔篱咧仲有卖朱古力啊，同埋。卖茶叶，大家都不妨去睇下啦。离开公园眼科之后，嚟到附近嘅创意产业园区啊。咁但系咧，因为新年嘅关系，咁所以好多铺头都冇开啦。咁佢系由一个啤酒厂去改建啦，入边啲展览都有提及到台湾一啲当地嘅文化。最后一站咧就嚟到坚果小巷啦。咁啊系室友强烈介绍嘅一个地方啊。咁嗰度咧係一個好著名嘅打卡點啦，因為無論係出面咧入面嗰個佈置都係做得非常之好嘅。咁可惜嘅係咧，食物方面就真係爭咗少少啦，咖啡就真係紅得濃咗啲。但係作為一個萬活一日嘅地方，超下去感受一日都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁今日嘅台灣週末又時間又差唔多啦。再帶大家去其他地方玩過啦，拜拜。